Soldati, soldati step. Mi sono appena svegliato ed è successo un casino praticamente per quanto riguarda il festival di Sanremo che si è tenuto ieri. Hermal Metal e Fabrizio Moro, i miei due preferiti, sono stati appunto segnalati di plagio e alcuni giornalisti, alcuni giornali addirittura dicono che potrebbero essere eliminati. Adesso ho fatto questo video perché molte persone magari non, non ci credono e vi faccio sentire che effettivamente non è un plagio ma sono proprio due fotocopie proprio fatte al momento fresche fresche. Eccolo qui l'articolo dove c'è scritto Non mi avete fatto niente è uguale o troppo simile alla canzone Silenzio. Canzone Silenzio che appunto è uguale e adesso ve la faccio sentire, ve la faccio ascoltare e sempre questo articolo dice che appunto potrebbero essere squalificati perché di solito il plagio si vede prima ma siccome questa canzone è stata scartata da Sanremo Giovani mh, ovviamente non è. questa è quella di Moro e Meta Niente, 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 e ne parleranno stasera loro e andremo a vedere poi se in effetti vengono squalificati o meno io devo fare anche il video di cosa ho pensato ieri quindi vi volevo fare il video appunto di cosa ne ho pensato di questo Sanremo lo faccio stesso adesso e um, vi dico le canzoni che mi sono piaciute a me le canzoni che mi hanno molto emozionato sono state stranamente Ornella Vanoni stranamente Ornella Vanoni Uh, Ermal Metal e Fabrizio Moro che non, che non so se continueranno a stare in gara uh, Noemi Giovanni Caccamo mi è piaciuto il testo ma non come l'ha interpretata quindi no Luca Barbarossa mi è piaciuto molto il testo Dio Dato anche mi è piaciuto molto il testo ma quelle che secondo me sono in, uh, sul podio sono Ermal Metal, Vanoni e Noemi mi ha deluso molto Renzo Rubino, purtroppo il mio Renzuccio mi ha deluso. Un'altra canzone molto bella è quella di Nina Zilli sulle donne. E nulla, per quanto riguarda invece la conduzione, mi è piaciuto molto, insomma, uh, Michelle Luzzica e gli altri un po' meno. È stato un festival un po' più basato sulla musica, come hanno spiegato, e non sul, uh, tra virgolette, il cabaret come di solito. E il risultato forse un festival un po' troppo, troppo pesante. La classifica parziale si è divisa in blu, cioè quelli che andavano bene, in gialli quelli che più o meno andavano bene e in rossi quelli che hanno floppato. I blu, eh, nei blu ci sono stati eh, Ermal, Metal, Noemi, Gazzè, Ron, Nazilli, Stato Sociale e Annalisa. Un po' la mia classifica perché poi nei gialli c'è stato Barbarossa, Biondi di Colors, Elio e le storie tese che si sono sciolti e si scioglieranno, hanno annunciato dopo il festival, Caccamo e Ornella Vanoni, quindi i miei preferiti sono tra il blu e il giallo. Per quanto riguarda i rossi, i decibel, Diodato, Renzi, Avitabile, Ed Ganzian, Vibrazioni e Facchinetti. Quindi questo è tutto. Per adesso le mie canzoni preferite sono queste tre, Ermal Metal, Vanoni e Noemi, Stasera andremo a vedere se effettivamente vengono squalificati, cosa succederà e, e nulla. La, la promessa di questo festival, oppure la macchia se vogliamo chiamare, sono lo stato sociale, che ricordano vagamente un po' occidentali scarma con la vecchia e eh, la scimmia, insomma. Quindi 
da stare molto attenti allo stato sociale perché potrebbero vincere questo festival di Sanremo per gli altri penso che tra quelli che ho detto io potrebbero vincere se non forse quasi sicuramente potrebbero vincere tra quelli che ho detto io quindi tra stato sociale, Ermal Metal, Nina Zilli no Nina Zilli, <coughs> Noemi vabbè anche Nina Zilli siccome parla delle donne e il tema principale delle donne e anche Uh, Baroni non credo che vinca però mi piace molto e quindi ha vinto il mio festival noi ci vediamo al prossimo video l'ho fatto un po' più velocemente perché ho detto devo parlare questa cosa e ci aggiungo anche uh, le, la mia classifica ho dato dei voti ma mh, più o meno vi ho spiegato i voti più alti ho fatto tipo delle tal tabelle così con dei voti se li volete leggere fermate l'immagine e, e niente penso che da Sanremo da Sanremo Warringale è tutto noi ci vediamo a stasera a un prossimo video se esce, se esce qualche novità se volete seguire ancora delle novità di Sanremo io continuerò a mettere delle novità se escono delle novità e nulla noi ci vediamo al prossimo video buon Sanremo raga Pride Life